অধ্যাপক এবং সেন্ট্রাল পদার পলিটিক্যাল স্টাডিজে রাজশিদা পড়া এবং রাজশিদা কাজের জায়গাটা খুব বিস্তৃত মার্কসিজম আছে পোস্টকলোনিয়াল মার্কসিজম রিফিউজি স্টাডিজ আর্বানাইজেশন ইকোনোগ্রাফি রাজশিদা খুব ডিটেইল ইকোনোগ্রাফি করে করেছে রিফিউজিদের উপর এবং আর্বান স্পেসে যে কারণে তোমরা যারা থার্ড সেমিস্টারে আছো তারা ফিফথ সেমিস্টারে গিয়ে রিসার্চ মেথডোলজি একটা পেপার হবে যেটা ওরা করছে তাতে ইকোনোগ্রাফি অলরেডি একটা চ্যাপ্টার আছে তাই জন্য তোমাদের যে মেটেরিয়ালটা আমি শেয়ার করব ওই মেটেরিয়ালটাই শেয়ার করব সেটার একটা ফিজ তোমরা পেয়ে যাবে আর রাজস্বিতাকে নিয়ে আসার যে ফুটো পথ সেটা আমি তোমারই করতে পারি না সেটা হচ্ছে যে রাজস্বিতাকে ট্রেনের খরচা দিয়ে নিয়ে আসা এবং ট্রেনের খরচা দিয়ে বাড়ি পাঠানো তা রাজস্বিতাকে করতে পারি রাজস্বিতা নিজের বাড়িতে যখন আছে আমি মানে ভালোবাসার উদ্দেশ্যে আসে এবং রাজস্বিতা প্রত্যেকবার আসে এবং আমাদেরকে রাজস্বিতাকে আমাদের কলেজের তরফ থেকে বিভাগের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর তোমার তোমরা এসব সবাই ভালো লাগছে फिलोजफी मेथोलॉजिकल टू which is used primarily in anthropology so we are going to talk a little about anthropology we talk to you that ha kisi ko pore kintu tar age let me tell you what is ethnography in the sense that how is it a new method uh in pathology ke apni kisi bhabe kaaj kori amra to onek i ekta ami je political science or sociology ebar tumra jokhon gobeshona koro गवेषणाफिटेंट Uh, let me give you a sense of what is ethnography and what is at the heart of ethnography. What is the technique? Come on. अच्छा अभी बोलता हूँ कि इंग्लिश तो ये बोल चुकी हूँ कि तो हमने कारो को था और तो हम किसी ना कुछ कर चुके हैं तो कोई यहाँ पे थामी है जिगेश लोग थे तो थामी बुझी थे बच्चे शायद क्या हूँ? But the idea is that they हम लोग फॉलो करते बात करते हैं. Now uh, as you can see. Um, ethnography is kind of an anthropological technique what is the basic difference between a method in natural science and social science natural science say you examine the phenomena in a way that is external to you amra lab e jai amra ekta dhara dhara ekta virus test type korchi covid 19 সেটাকে অবজার্ভ করছি ক্লিনিক্যালি ইন আ ওয়ে দ্যাট ইট ইজ এক্সটারনাল টু আস ঠিক আছে এখন ইকোনোমি বা অ্যানথ্রোপোলজি ফান্ডামেন্টালি এমন একটা ডিসিপ্লিন যেখানে আমরা যেটা স্টাডি করছি সেটা আমাদের মধ্যেই আছে বা আমাদের মতো দেখছি আমরা মূলত সোশ্যাল সায়েন্সে মানুষকে নিয়ে পড়াশোনা করি হ্যাঁ অ্যানথ্রোপোলজি শব্দটা অর্থ হলো অ্যানথ্রোপোস মানুষ লজি লোগোস নলেজ मानुष्ट 
for their freedom they stay the thing that i'm trying to see so for this lecture which is a preliminary introductory lecture on what is ethnography i'm going to use paintings এটা তোমরা হয়তো কিছুটা ইন্টারেস্টিং করে লাগলো রাখতে পারে বলে আমি সেটা করছি যে একজন একজন পেইন্টার আছেন সুধীর পাঠক তিনি শহরের ছবি তিনি নিজে মুম্বাই শহরের বাসিন্দা এবং মুম্বাই শহরের ছবি বহু বহু বছর যাব তিনি এই কাজটা তো উনি মুম্বাইতে খুব কাছ থেকে অবজার্ভ করেন এবং মুম্বাই যারা থাকে যারা বাসিন্দা তাদের নিয়ে উনি ছবি আমি সুধীর পাঠোপাধ্যায়ের পেইন্টিংগুলো একটু ইউজ করেছি এখানে টু এক্সপ্লেন হোয়াট ইজ ইন দ্য টেকনোলজি গ্রাফস ওকে সো দ্য ফার্স্ট থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড अबाउट টেকনোলজি অ্যাজ আ মেথড ইজ দ্যাট ইট ইজ अबाउट পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন নাও হোয়াট ডাস দ্যাট মিন ইট মিন্স দিস ইজ ওয়েয়ার দ্য ডিফারেন্স লাইজ বিটুইন ন্যাচারাল সায়েন্স এন্ড সোশ্যাল সায়েন্স সো ইন দ্যাট natural science we examine or look at a phenomena which we cannot participate in amra jokhon weather study kori tar ta amra to nijera weather er part noi weather is something external to us but amra jokhon social science study kori especially tomra to kori social study student hishebe you are looking at let us say the customs and practices of a certain section of human beings at some location ta tumra i mean hypothetically bolchi kolkata e thaka bolo marwari ko bhi chite kote bhiye ki rokom bolte hoy bhiye achar bichar ki 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 bhabe palte hoy chhe ke sath kemo bahari dekta tumra jao tumra nijer onekei jeitu ba but marwari dekta tumra jao na pore that is what you have to start okay so what we can do in that case is that we can participate in what we are observing so we are already a part of what we are beginning to start so that is one of the interesting things about ethnography that it involves participant observation so na dhoro khela jokhon hoy football match jokhon hoy ba cricket match jokhon hoy thik ache jara cricket match dekhe তারা কি নিয়ে এক্সাইটেড হয় তারা কি নিয়ে হতাশ হয় তারা কোন জিনিসটা ভালো করে ফলো করে তারা কোন জিনিসটা ফলো করে না তারা ক্রিকেট দেখতে দেখতে ধরা যাক কি হয় বা ক্রিকেট দেখতে দেখতে তারা কি ভাষায় কথা বলে এইগুলো যদি অবজার্ভ করো তার একটা খুব সহজ উপায় হচ্ছে তোমরা নিজেরা তাদের সঙ্গে বসে হ্যাঁ দ্যাট ইজ এ ওয়ে অফ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ওকে সো পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ইজ অ্যাট দ্য part of the ethnography in some sense and i'll use this painting to give you a sense of what participant observation is because this painting is also a self portrait of the artist sudhir patwarta this is the artist sudhir patwarta he has painted himself okay but at the same time you can see if this is the canvas the whole canvas the artist is managing to show different slices of life bibhinna janla diye bibhinna dorja diye pase hore bhitore ratna ghore parandai shobar ghore kothay ki ghorche alpo kore amra ekta dekhte pacchi amra ekta glimpse pacchi emon ebong seta apni kon dekhate parchen karon uni nije ei bishoy tar ekta ongsho ei porto bhumi tar ekta ongsho so in a way he is the participant observer because he is the participant observer he knows ratna kore ki bhabe mohila ratna kore ba balcony te jokhon daray tokhon khantar bashindar ki bhabe daray scooter e kore mumbai te loke jokhon jay tokhon ki bhongi te mohila ebong purush ekshathe jay bus e kore jokhon loke jay tokhon tader ki posture thake যেটা 
আমি দুটো কেস স্টাডি কথা বলেছি দুটোতেই এই দুটো ইজ আর ফেমাস ওয়ার্ডস ইন সাম সেন্স ওকে দুটোতেই the anthropologist or the ethnographer has managed to find something that is quite striking which is not common sense amra sadharon buddhite jebhabe bhabi shebhabe bishoy ta amader kache uthe ashe in learning to labor which is a big kind of ethnographic anthropological task paul willis rejects the idea that working class kids take up working class jobs because they cannot acquire the skills for better jobs साधारण স্কুলের শেষ দু তিন বছর শেষ দেড় বছর এবং চাকরিতে যখন সারা ঢুকছে তখন প্রথম কয়েক সপ্তাহ বিলিস তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করে এবং বিলিস তাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে ইজ ওয়ার্ক রিডিং দ্যাট দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস কিডস রেকগনাইজড দ্যাট देयर वाज নো ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর देम অর্থাৎ বিলিসের কাছ থেকে যে বেরিয়ে এলো সেটা হচ্ছে বিলিস এটা বুঝলেন যে मध्यबित्तरा मिडिल He has developed an antagonism to the ethic of modern education as enforced through the school system and developed a counter culture against it that came across in the linguistic and visual expression and style. It is a cool index. Jokon in one chhele mein bhi do, tara bhuste baat, ye chakti jago ke tara ekhi lagun chhuto paave na. Jokon tadhe mujhe bilis chita bol chhe. चेस्ट कर लिंगुस्टिक Over the formal knowledge prioritized in school, they glorified hard manual labor and privileged practical knowledge, life experience and street wisdom. That means that if you want to go to college, you have to go to college. She does not say that only only for a college only you can go to school. You have to go to the farm. You have to go to the farm. You have to go to the farm. Actual life, some people say, "Gang, she does not study. She does not study. She does not study." 
নিচে তাদের মধ্যে একটা ডিফেন্স মেকানিজমের মত এরকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকে যায় কেমন এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেজ টাইপ সেকেন্ড ফেজ হ্যাঁ আবার পার্টিসিপেট অবজারভেশন দিয়ে ফেজ আসে সেকেন্ড ফেজ স্টাডি যা জেমস ই স্কট উনি একটা খুব সাম্প্রতিককালে নাম করা একজন যেখানে আমাদের বোঝানো হয় এবং আমরা শিখি যে যারা পড়ে পড়ে মার খায় যারা অপ্রেস যারা কোয়ার্স যারা क्षमत प्रचलित मालयिजम which took the shape of another green revolution but how the significant form of struggle in this context was the everyday resistance that stopped short of direct defiance or the resistance is an interesting resistance is a everyday challenge ekta pratto hi challenge protiroder ekta doini challenge na protirod sob samoy je ekdom একটা বড় বিদ্রোহ বা বিপ্লব বা বিক্ষোভ হয়ে পেটে পড়বে এমনটা না হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ ছোট ছোট করে প্রত্যেক দিন একরকম ভাবে প্রতিরোধ করতে পারে মানে একটা কাজ তোমাকে করতে পারা হয়েছে তুমি করতে ভালো লাগছে না তুমি কেবলই দেরি করছো ভালো লাগছে क्षमता नजर যেখানে মানুষ প্রত্যেক দিন যেখানে কোন পরিস্থিতির মধ্যে তাকে থাকতে হচ্ছে যে পরিস্থিতিটা তার কাছে মানে কাম্য পরিস্থিতি নয় আমি একটা খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছি বাড়িতে আমরা যখন থাকি তখন বাবা মায়েরা আমাদের উপর যেভাবে কর্তৃত্ব পালন বা ছবি ঘোরান সেটা তো সবসময় আমাদের ভালো লাগে না কিন্তু আমাদের বাবা মায়েদের বিরুদ্ধে সেরকম ভাবে সবসময় যে বিদ্রোহ করি এমনটাও নয় আমরা ছোট ছোট রাস্তা পার করি কি হয় বাবা মাকে ফাঁকি দেওয়া হয় আমি পড়তে যাচ্ছি দেবসে স্যার এর কাছে বলে বেরিয়ে আমি কিছু করে বল বল হ্যাঁ জেমস কটিং মতে এগুলো প্রতিরোধ এগুলো এভিডে রেজিস্ট্যান্সের পথ কেমন ও জায়গা না তো বেস দুটো আচ্ছা আমি তো তোমার উদাহরণের মানে এটা দেখি না আমার দুজন ছাত্রকে আমি দিয়েছি তা তোমার বিষয় আছে ওর নাম হচ্ছে স্লারা ওর নাম 
তোমরা কিছু বলো না এসো সেটা একটা বলছেন আলাদা <laughs> এবার তোমরা গিয়ে যখন পড়বে এমনটা হতেই পারে as a participant observer you notice that actually no slang has been spoken at all throughout the match and there is something like one group of uh, boys supporting let us say team india another uh, group of boys supporting let us say team new zealand but you find that those who are supporting new zealand are also appreciating when let us say an indian batsman is playing an elegant stroke hitting a four and on the other hand the supporters of team india are also appreciating when let us say a new zealand bowler takes a because tate tomader hypothesis ta ekটু nore jacche tumra phire eshe tumra hotash ki korcho kintu jokhon ei bhabe hypothesis ni amra phire jai theory kore tokhon amra to trust page e click kori je je combination e vision shei rokom kotha chhe je to bichhe মাঠে যখন পৌঁছবে আসলে যখন তুমি স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারো কোন যদি সংশয় বা কোন দিকা থাকে হ্যাঁ আমরা দেখবো কোনগুলোকে আমরা দেখবো না 
তার একটা তো আমাদের সীমা তৈরি করতে হয় যে আপনি ওই জিনিসটা দেখতে চাই ধরেন এখন দেখতে চাই যে মধ্যবিত্ত বাড়িতে কতগুলো মধ্যবিত্ত বাড়িতে বেহালা অঞ্চলের গৃহবাদ্য পশুরা এইটা আমি দেখতে চাই তার ফলে আমি জানি যে আমার কাজটা দিনের বেলা হতে হবে আমি আমার কাজটা কিছুটা অবস্থা সম্পন্ন বাড়ির ক্ষেত্রে হতে হতে হবে ইত্যাদি 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 কতগুলো জিনিস আমি নির্দিষ্ট করে এবং সেখান থেকে আমি কিছু হাইপোথিস করতে পারি আমি ধরুন হাইপোথেটিক্যালি আমি বলছি আমার হাইপোথিস হচ্ছে যে ফ্ল্যাট বাড়িতে এবং মাসে ধরুন পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে রোজগার করে যারা তাদের বাড়িতেই একমাত্র পুকুর দুপুর থাকে এবার এমনটা হতেই পারে এবং এমনটা ঘটেই যে আমরা প্রচুর বস্তি বাড়িতে গিয়ে দেখি তারা পুকুর দুপুর কাটছে তারা বাকি রাখছে তারা তাদের দুটো পোষা ছাগল ওদের আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আমার হাইপোথিস তো পুরো ধসে কিন্তু আমার হাইপোথিসের সুবিধা হচ্ছে যে আমি জানি যে আমি কোনটা দেখতে চাচ্ছি হাইপোথিসের একটা পার্ট যে একটা ফ্রেম তৈরি করে যে এই এই ফেনোমেনাগুলো আমি অবজার্ভ করতে চাচ্ছি এবার তারপরে হাইপোথিসের কিছু পার্টটা যে একটা কার্যকরণ সম্পর্ক তৈরি করে যে এটা হলে ওটা হবে অর্থাৎ একটা পর্যায়ে একটা সীমার ওপরে রোজগার হলে তবে কেউ হয়তো পশু এটা আমার দ্বিতীয় ভাব হাইপোথিস এই অংশটা ভালো কেন এটি তো ছিল আপনার প্রশ্ন কাজ সো এটা পল বিলিস বলছেন যে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন এবং এথনোগ্রাফির সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা এক্সাইটিং এবং ইন্টারেস্টিং দিক সেটা হচ্ছে মাঠে গিয়ে অবাক হয়ে যে এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ ক্ষেত্র সবসময় প্রেজেন্ট হয় এখন এটা আমাদের উপর নির্ভর করছে আমরা সেটাকে হতাশ ফিল করতে পারি যে কই যা ভেবে এসেছিলাম সেটা তো বলো না তা তো পাচ্ছি না স্যার কি করবো আমি তো এরকম ভেবেছিলাম কিন্তু এরকম তো হচ্ছে না এখন আবার এটা উল্টো দিক থেকে এটাই একটা এক্সাইটিং পসিবিলিটি কাল কি হচ্ছে এমন কিছু একটা হচ্ছে যেটা আমি কেউ দিতে পাই এটা আমার বইতে ছিল না এটা আমার ধ্যান ধারণার মধ্যে ছিল না সেটা চাপতে আর একটু ব্যাপ সাম্প্রতিককালে যারা অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট যেমন পলিস কিছুটা আগেবার আশির দশকে আট নয় দশকে যেন পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন তা করলে শুধু এথনোগ্রাফি বা অ্যান্থ্রোপোলজি করার একটা পদ্ধতি নয় পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হচ্ছে যাকে আবার এটা কিছুটা মার্কসিস একটা উত্তরে আসছে প্র্যাকসিস বলে একটা শব্দ আছে প্র্যাকসিস শব্দটা যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে থিওরি আর প্র্যাকটিস এখানে যেখানে থিওরি অলরেডি ইনফর্ম বাই প্র্যাকটিস আগে থিওরি পরে প্র্যাকটিস এরকম অল্পাশা এথনোগ্রাফি সম্পর্কে এই কথা বলছে যেহেতু আমরা মাঠে নেমে অবজার্ভ করে সেখান থেকে ডেটা তুলে তার অর্থ বার করার চেষ্টা করি সেহেতু আমরা যে থিওরাইজেশনটা তখন করার চেষ্টা করছি দ্যাট ইজ প্রাক্সিস এবং সেটা উনি বলছেন বিং কিং বল করে আমাদের অস্তিত্ব কিং বল করে কারণ আমরা নিজেরা সেটার পার আমরা নিজেরা সেটায় অংশগ্রহণ করছি পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন এটা যদি হয় তাহলে ইট ফোর্সেস ওয়ান টু কোয়েশ্চেন ওয়ান থিওরিটিক্যাল প্রিসাপোজিশন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড বাই অ্যান ইন্টিমেট লং টার্ম এনগেজমেন্ট উইথ অ্যান পার্টিসিপেশন ইন দ্য লাইফস অফ স্ট্রেঞ্জার্স ইট মেক্স আস রিকগনাইজ দ্যাট আওয়ার থিওরিটিক্যাল কনসেপশনস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাম ফ্রম আ পার্টিকুলার হিস্টোরিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পেশিয়াল সিচুয়েশন তো এটা অর্থ কি আমরা যদি এটা মেনে নিই যে মাঠে নেমে 
झारखंड झारखंड जमी के देवतार निर्दिष्ट समय भौगोलिक भाव निर्दिष्ट जैगिस्टिकाली एक निर्दिष्ट सम्प्रदाय कम्यूनिटी मध्य जन्मे धारणा मोटामुटी 
এটা কিন্তু যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা গাঙ্গীয় উপত্যকায় জন্মেছি আমরা একটা রিভারেন জিওগ্রাফি পার্ট এবং আমরা আমাদের চাষ আমাদের ধরন ধারণ এরকম সেই জন্য আমরা এইভাবে পেয়েছি স্পেনে যারা বাস করে বা মেডিটেরিয়ান অঞ্চলে যারা বাস করে তারা সকালবেলায় খান অনেকটাই খান দুপুরবেলায় খুব অল্প এবং বিশেষ ধরনের খাবার খান তাদের মধ্যে অনেকেই এটা শুধু স্পেনে নয় ওই সব জায়গার আরও অনেকগুলো দেশ মধ্যে আছে দুপুরটা তারা ঘুমো দুপুরে তাদেরকে কাজ করতে করলে ওই দেশে দাঙ্গা দেয় সিএসটা বলে একটা ব্যাপার আছে সেটা তাদের ছাড়া চলে পরে তারা সন্ধ্যেবেলা অনেকক্ষণ তারা অফিসের কাজ করে সন্ধ্যে ছটা থেকে গভীর রাত দিয়ে রাত আমার খুব হালকা কেক কারণ তাদের বক্তব্য অনেক বেশি বিজ্ঞান সম্মত যে খাবার পরে যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন তাহলে আপনার হজম কম খাবার ফলে সারাদিন ধরে আস্তে আস্তে খাবারটা ঘুমতে ঘুমের সময়টা একদম বন্ধ রাখ কেন ফলে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা যে যে কনটেক্সটে বড় হয়েছি যে সময় বড় হচ্ছে যে কমিউনিটির মধ্যে বড় হচ্ছে যে জিওগ্রাফির মধ্যে বড় হচ্ছে ক্লাইমেটের মধ্যে বড় হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে ধ্যান ধারণা হচ্ছে আমরা কিন্তু করে নিই যে এই ধ্যান ধারণাই সব জায়গার সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম বোঝাতে পারলাম তাহলে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশনের তিনটে সেন্ট্রাল জায়গা এবার আমি পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন চারটে মূল ভাব বা অ্যাসপেক্ট তাই নিয়ে কথা কিন্তু এই অবধি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন কোনো বক্তব্য আরো কিছু নেই আরবি পাবলিক পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশনের চারটে কোর জায়গা আছে কেমন একটা হচ্ছে লং ডিউরেশন অর্থাৎ দীর্ঘকাল বা অনেকটা সময় ধরে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন করতে ঠিক আছে দ্বিতীয় হচ্ছে রিভিলিং দ্য সোশ্যাল রিলেশনস অফ আ গ্রুপ অফ পিপল একদল মানুষের মধ্যে নিজেদের যে সামাজিক সম্পর্ক হ্যাঁ সেটাকে পার করে আনা সেটাকে বুঝতে শেখ সেটাকে ধরতে পারে তৃতীয়টা হচ্ছে হলিজম অর্থাৎ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন দিয়ে একটা সোশ্যাল লাইফ একটা সামাজিক এক্সিস্টেন্সের সমস্ত অ্যাসপেক্ট বোঝার চেষ্টা করে শুধু একটা বা দুটো অ্যাসপেক্ট হ্যাঁ চতুর্থত দ্য ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্টিমেসি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমি প্রথমেই এটা বোঝানোর চেষ্টা করি ইন্টিমেসি আর এক্সচেঞ্জমেন্টের জায়গা এরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এথনোগ্রাফাররা কেন এমন লোকের মধ্যে কাজ করেন হ্যাঁ এমন ধরনের মানুষের সঙ্গে কাজ করেন যাদের থেকে তারা অনেকটাই আলাদা যাদের থেকে তারা অনেকটা অ্যালিয়েটেড মানে আমি যখন বললাম যে ধরুন আপনারা চলে গেলেন ঝাড়খণ্ডে ওনাওদের সঙ্গে কাজ করতে তার কারণটাই এই ছিল যে ঝাড়খণ্ডে ওনাওদের সঙ্গে আপনাদের ঝাড়খণ্ডে ওনাওরা যেরকম ভাবে থাকেন বেঁচে থাকে তার সঙ্গে আপনাদের জীবনযাত্রা কোনো রকমের মিল নেই তাই তো অর্থাৎ ঝাড়খণ্ডের ওরাওদের থেকে আপনারা এক হিসেবে সম্পূর্ণ এড়িয়ে রেখে তারা আপনাদের কাছে স্ট্রেঞ্জ তাই তো নাকি ভুল বলছি আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যারা ঝাড়খণ্ডে ওরাওরা কেমনভাবে বেঁচে থাকে সেটা জানেন বোঝেন কিছুটা পরিচিত লোকজনদের দেখার চেষ্টা করে সেটা প্রাচীন কলোনিয়াল অ্যান্থ্রোপোলজির মধ্যে একটা একটা ঝোঁক একটা ধরন কিন্তু এটার কারণটা হচ্ছে কোন এক্সটিসিজম বা কালচারাল রিলেটিভিজম এটার কারণটা হচ্ছে যে 
একমাত্র নিজের নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বা অনেকটা আলাদা এই ধরনের মানুষ স্টাডি করতে পারবে তখনই এথোগ্রাফাররা নতুন ইনসাইট বা অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে পারে ওয়ার্কিং উইথ পিপল হু আর সিমিলার টু আস অর হ্যাভ দ্য সেম হিস্ট্রিজ অ্যাজ উই ডু রিস্ক আস পারপেচুয়েটি ওয়াট মোস্ট ডিসিপ্লিনস টু দ্যাট ইজ টু ওয়ার্ক ফ্রম থিওরিটিক্যাল ডিভাইসেস मोटामुटी আমি যেটা জানি আমি যখন কাজটা শেষ করলাম তখন সেটা আমার সেই জানাটাকে পুষ্ট করে কোন নতুন দিক খুলে দেয় যদি আমি আমি যাদেরকে চিনি আমি যাদেরকে নিবিভাবে জানি সেই ধরনের মানুষের মধ্যেই কাজ করার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমি তো জানি যে আমার বাবা রোজ আনন্দ বাজার পরে তাহলে আমি নতুন কি করলাম যে আমি একটা এক্নোগ্রাফি করব যে আমাদের পাড়ায় কারা কোন ধরনের খবরের কাগজ পড়ে এবং যারা খবরের কাগজ পড়েন তাদের মধ্যে বাংলা খবরের কাগজ যারা পড়েন তাদের মধ্যে আনন্দবাজার কতজন পড়েন বর্তমান কতজন পড়েন তারা যা যুব সংঘ কতজন পড়েন গণশক্তি কতজন পড়েন এটা আমি পার করার চেষ্টা করি এবং আমার হাইপোথিসিস হচ্ছে হয়তো বেশিরভাগ লোক আনন্দবাজার হ্যাঁ খুব সম্ভব এই দাঁড়াবে আমার তাদের শেষে যে আমি এটাকেই প্রমাণ করলাম যে হ্যাঁ আনন্দবাজার বেশিরভাগ তার কারণ হচ্ছে আমি আমার চেনা জানা চিন লোকজনের মধ্যে আমি কাজ করতে পেরেছি হ্যাঁ What is important is that it is now or today. What is important is a deliberate alienation from the world under study in order to understand it as it cannot understand itself. And what is it? You need to know that 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 you need to know অর্থাৎ এটা করতে পারলে তখনই আমরা এমন কিছু ফাইন্ডিংস পাব যে ফাইন্ডিংস আমার মাথাতেও আগে থেকে নেই যে মানুষগুলোর সঙ্গে আমরা কাজ করছি তারাও আগে থেকে যাবে ধরা আমি আরেকটা উদাহরণ হাই পজিটিভ হ্যাঁ তো ভুল হতে পারে আমি আগে যে যেটা বললাম সেই কাজটাই আমি করতে পারছি আনন্দবাজার পড়া জনশক্তি পড়া বর্তমান পড়া জীবন স্বপ্ন পড়া ইত্যাদি আমি পাড়ায় দেখতে যাচ্ছি এবার আমি যদি তাদের থেকে যথাসম্ভব বিযুক্ত করে নিজেকে এবার তাদের ফোর পাঁচটা পাঁচ পাঁচটা দেখতে চাই খবরের কাগজের ক্ষেত্রে তখন হয়তো আমি দেখতে শুরু করব যে আসলে খবরের কাগজ পড়া অনেক কমে গেছে বাড়িতে আনন্দবাজার আসে ঠিক কিন্তু বেশিরভাগ বাড়ির সদস্যরা সেই আনন্দবাজার পড়ে না তাদের অনেকেই ফোনে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটা দেখে নিতে শুরু করে এবং তারা কিছু কিছু খবর দেয় যে রাজনৈতিক খবর দেখে সে হয়তো আগের কোনো খেলার খবর দেখে যে খেলার খবর দেখে সে হয়তো বিনোদনের খবরটা দেখে অর্থাৎ প্রত্যেকে তার আলাদা আলাদা যেখানে তার উৎসাহ যেখানে তার ইন্টারেস্ট সেই খবরটুকু শুধু আলাদা করে সে তুলে নিতে শুরু করেছে বা এমনটাও দেখতে পারি যে খুব পড়ে গেছে এখন মানুষের মধ্যে খবরের কাগজ পড়া বা সংবাদ সম্পর্কে একটা অ্যাওয়ারনেস দৈনিক বেসিসে রাখা তারা রাত্রিকালা বাড়ি ফিরে টিভি চালিয়ে ওই একবার ঘন্টা খানেক সঙ্গে সময় বছরের একটা কিছু দেখে দিনের শিরোনামগুলো তারা সেখান থেকে দেখতে পায় সেটুকুই তাদের পক্ষে যথেষ্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু তখনই এই ফলে আসলে খবরের কাগজ এখন মানুষ বাড়িতে রাখলেও সাবস্ক্রাইব করলেও খবরের কাগজ পড়াটা যে অনেকটা কমে গেছে এটা কিন্তু তখনই আবিষ্কার করতে পারবো যখন আমি নিজেকে কিছুটা তাদের থেকে বিচিত্র করতে পারছি এবং এখান থেকে একটা নতুন প্রশ্ন উঠে আসছে নতুন একটা অবজারভেশন উঠে আসছে যে আসলে মানুষ খবরের কাগজ পড়া কমিয়ে দিয়েছে এবং তার কতগুলো তাত্ত্বিক সম্ভাবনা আছে যে আমি যখন নিউজ প্রিন্টে আর খবরের কাগজ পড়ি না আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পড়ি হ্যাঁ আমি যখন টিভিতে খবর শুনি তখন আমি আর কতটা নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পাচ্ছি আর কতটা এমনভাবে আমি সংবাদ পাচ্ছি যার মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছুটা পক্ষপাত ঢুকে গেছে 
এরকম একটা নতুন তত্ত্ব আমাদের দিকে আমরা যেতে পারি বোঝা গেল ইন্টিমেসি এন্ড এস্টিমেশন আচ্ছা পরের টাইপ ডিউরেশন পার্টিসিপেট অবজারভেশন বা এথনোগ্রাফিতে ডিউরেশন ব্যাপারটার একটা বড় গুরুত্ব আছে অর্থাৎ আমি গেলাম আমি দু সপ্তাহ রইলাম সাত দিন রইলাম বা সাত দিন তাদের অবজার্ভ করলাম দেখে চলে এলাম এটা নিয়ে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন হয় কারণ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ডিউরেশন মানে অনেকটা সময় যাপন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিউরেশন কাটাচ্ছি ততক্ষণ অব্দি লম্বা সময় না কাটালে আমি অন্য মানুষের জীবনের অংশীদার হয়ে উঠতে পারি তাদের জীবনের অংশীদার হয়ে ওঠাটা পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশনের একটা বড় তখনই আমি অবজার্ভ করতে শিখব তারা কিভাবে কথা বলে তারা কিভাবে ভাবে তারা কিভাবে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া কীরকম হয় যাওয়া এবং তারা কিভাবে রিয়াক্ট করে বা অ্যাক্ট করে বিভিন্ন বিষয় আমি হয়তো মনে করছি আজকে ধরা যাক একটা কোনো খবর পেলাম যে এরকম জায়গায় যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম এবং আমি মনে করলাম আমার খবরের কাগজ একটা চিঠি লেখা উচিত বা আমার সোশ্যাল মিডিয়া একটা পোস্ট করা উচিত এবার এমনটা হতেই পারে যে আমি যাদের মধ্যে আসি তাদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সপোজার খুব কম ফলে এই ধরনের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন তারা যেহেতু সেখানে তাদের খুব একটা কিছু করার নেই তারা নিজেদের কথাটা বিচলিত হতে দেয় তারা অন্য বিষয় নিয়ে বিচলিত হয় যেটা নিয়ে আবার আমরা এই যে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো এটা ধরতে গেলে ব্যাপারগুলো ধরতে গেলে উই হ্যাভ টু স্পেন্ড আ লং টাইম উইথ দ্য পিপল উই আর অবজার্ভ তাই ইট ইজ টিপিক্যালি সাজেস্টেড দ্যাট পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন ইন নিউ কমিউনিটিস শুড বি কন্ট্রাক্টেড ওভার অ্যাট লিস্ট এ ইয়ার দ্যাট ইজ ইফ দেয়ার ইজ অলরেডি সাম গ্রাস্প অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আই রিলি এইটিন মান্থস অর মোর এটাও খুব ইন্টারেস্ট যে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন করতে গেলে এবং এটা হচ্ছে অবশ্যই পিএইচডি লেভেলের গবেষণার কথা বলছেন আমাদের অন্তত পক্ষে যদি আমরা ভাষাটা জানি সেই কমিউনিটি ধরা যাক তোমরা দিল্লিতে কোথাও একটা গবেষণা করতে পারছি তোমরা মোটামুটি হিন্দিটা জানো যখন তোমরা সেই ভাষাটা জানো কিছুটা কম অংশ ঠিক তখন তোমাদের অন্তত পক্ষে এক বছর বা আঠেরো মাস সেখানে থাকতে হবে যদি ভাষা না জানো তাহলে আরো অনেকটা লম্বা সময় থাকতে হবে কারণ ভাষাটা তোমাদের শিখতে হবে এক বছর বা আঠেরো মাস কেন বলছেন উনি চারটে ঋতু ধরে মানুষকে দেখার কথা বলছেন পুরো একটা সিজনাল সাইকেল একটা শীতে দেখলে গ্রীষ্মে দেখলে বসন্তে দেখলে হেমন্তে দেখলে পরের শীতে দেখলে পরের গ্রীষ্মে দেখলে পরের বসন্ত সম্ভব হলে পরে পুরো সাইকেলটা দেখলে তবে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রাটা রাখে কারণ গরমকালে তারা এমনভাবে বাঁচতে পারে যেটা হয়তো শীতকালে তাদের অনেকগুলো অভ্যেস পাঠে কেমন প্রেফারেবলি ইট উইল মিন লিভিং উইথ দ্য পিপুল নট ইজ স্টার্টিং ফর ইন ভেরি ক্লোজ ভিসিট অর্থাৎ আমি ধরাটা বিহার ধরো বিহারের কোনো একটা ছোট টাউন হ্যাঁ মুজাফর উত্তরপ্রদেশ বিহার মুজাফরপুরে আমি ধরো গবেষণা করতে যাচ্ছি সেখানকার ওখানে পাসমানদা মুসলিম বলে একটা কমিউনিটি মুসলমানদের মধ্যে খুব দরিদ্র একটা সেট এবং তাদের মোটামুটি ধরা যাক প্রায় বস্তি বছর একটা সেটেলমেন্টে তার সে তাদের উপর যদি আমায় কাজ করতে হয় এবার তাহলে আইডিয়াল হচ্ছে আদর্শ হচ্ছে আমি তাদের মধ্যে দিয়ে ওই বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করে থাকবো সবসময় সেটা প্র্যাকটিক্যাল নাও হতে পারে যখন সেটা প্র্যাকটিক্যাল নয় তখন আমি সেই বস্তি যতটা কাছে সম্ভব একটা ঘর ভাড়া করবো করে সেখানে থাকতে শুরু যাতে আমি তাদের জীবনযাত্রার বেশিরভাগটা আমার চোখের সামনে 
हो जाएगा फिर डिग्रेशन क्लियर कौन प्रश्न कन्फ्यूशन तुम्हारा कि फलो करते ना कि खूब ड्राई सार्विक सामग्रिक Horizon signals the significance of understanding the total social context of the people we are trying to answer. Or that. Sir, sorry, sir. Huh? Sorry, sir. Huh? Sorry. Or that, the human being that we are trying to answer, we are trying to ask about the most important thing. Or that, Mozart said, "Huh?" समाजे बस करते चाहिए चले अंचल धार्मिक संगठन की क्लैमेट वेदर से रखम ये समस्त कि खूब मौलिक भाव गणतान नलेज प्रोडक्शन डेमोक्रेटिक रास्ता मानस कि बेचे आमग्रिक भाव खूब सरियसलिवार बेचे थके जैसा इनफरमेशन एंथ्रोपोलॉजी फंडामेंटल This leads one to understanding people, places, and forces beyond the group of people one is living at different scales. Focusing on the situation of a group of people does not mean confining oneself to one site or one place. जो भी हमें अब अब मुजफ्फरनगर के उदाहरण देखने जाएं, 
সেটা আমরা ওদের বুঝতে পারি সেটাকে বুঝে আমরা যা বলার সেটা করব ফলে সত্যি কথা বলতে গেলে সবার্থে এরা ঠিক ওইভাবে প্রিমিটিভ যে স্টাডি করছে কেমন অন্তত বিশ শতকের যারা অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট তারা অনেকেই যে গভীরতায় পৌঁছতে পারছেন ফলে এদের জীবনযাত্রা নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে এই তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি প্রাগ্রসার অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট বা ঐতিহাসিকদের থেকে তার ছেড়ে কোথাও যারা অর্গ্যানিক ইন্টেলেকচুয়াল অনেকগুলো কাজ অনেকগুলো কাজ ফলে আমার মনে হয় সেটা সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত তুমি যে পয়েন্টটা বলছো সেটা আমি মানি কিন্তু সেটা একটা পলিটিক্যাল দূরত্ব অব্দি আমি পাই তারপরে তারা যে কাজটা করছেন যেটা তুলে আনছেন সেটা যদি আমরা গভীরভাবে দেখি অধ্যয়ন করি তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা সিম্পলি আর কি শোষণ হচ্ছে না বা নেটিভ ইনফরমেন্ট খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেটা বরং আমরা অনেক বেশি করে দিই সেটা আমার মনে হয় না হচ্ছে কেমন এই যদি তোমার প্রশ্নটা ফিরে আসি যে আমরা যেটা নই সেটাকে আমরা স্টাডি করবো কি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে এই যে চ্যালেঞ্জটা যেটা পার্টিসিপেট অবজারভেশনে ছবিটা দেখছো এই ছবিটা আবার সুধীর পট্টবর্ধনের আমার খুব প্রিয় ছবি এটা হচ্ছে এ সময় মুম্বাইতে তোমার পুলিদের মধ্যে রেল পুলিদের মধ্যে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ভেঙে যাচ্ছে তখন একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল এবং আসলে একজন পুলিকে একজন পুলি গুলি লেগেছে তাকে বাকি বাকিরা নিয়ে যাচ্ছে এটা প্ল্যাটফর্মের দৃশ্য সুধীর পট্টবর্ধন কি পুলি ছিলেন জীবনযাত্রা কি বা রেগে যারা নিয়মিত ট্রাভেল করেন তুমি এই ছবিগুলো দেখোনে কি করে যাও এই সমিটা যেখানে ওভার ব্রিজে মানুষ রেল পার হচ্ছে রোজ এটা আবার ভীষণভাবে এভরিডে দৈনিক জীবনের একটা অংশ কিন্তু কোনো এক্সেপশনাল কিচ্ছু নেই কিন্তু প্রতিটি মানুষের অভিব্যক্তি আলাদা প্রতিটি মানুষের যাতায়াতের ধরনটা আলাদা এবং প্রত্যেকটা কিন্তু সবার শরীরেই একটা তারা আছে ট্রেনটা ধরা ফলে তুমি যখন রিসার্চ করছো তখন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তোমার যেটাকে সেটাকে নিষ্ক্রিয় করে সংঘর্ষ বা আদান প্রদানটা কিভাবে করছে এগুলো আমি একটি এক্সিবিশন ক্যাটালগ থেকে না বলিয়া গ্রহণ করি আছে আমার মোবাইল ক্যামেরায় ছবি দিল কারণ আমার মনে হচ্ছে সুধীর পট্টবর্ধনের পেন্টিংগুলো অসম্ভবভাবে অ্যান্থ্রোপোলজি বা এথনোগ্রাফির উদাহরণ করতে পারি কন্টেম্পোরারি পেন্টিং এর ভাইয়ের কাজ তুমি দেখে থাকতে পারো আনন্দ পট্টবর্ধন এই দুটোর মধ্যে একটা কথা বলছে না 
কি হয় জানো তো যে আর্টিস্টদের মধ্যেও অনেকে আছেন যারা অন্যরকম ভাবে দেখেন হ্যাঁ যারা নিবিড়ভাবে দেখেন না যাদের কাছে দৈনিকটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যাদের হলিস্টিক পারস্পেকটিভটা নেই হ্যাঁ আবার অ্যান্থ্রোপোলজিস্টদের মধ্যে এরকম অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট আছেন যারা ঠিক আছে ফলে ডিপেন্ড করছে যে কোন আর্টিস্টের কথা আমি বলছি এবং কোন অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের কথা মূলত অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের বেশিরভাগই যারা তারা মানে যেটা সব সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বেশিরভাগই যারা তারা এক্সটিক একটা কিছু করতে চায় খুব শুনেই লোকে চমকে যায় এরকম বলছে এটা কীরকম দিলাম এই ধরনের ঝোঁক থাকে আর্টিস্টদের মধ্যে সেরকম একটা ঝোঁক থাকে ঠিক আছে তোমার আগন্তুক ভাল লাগে ভালো কথা ঠিক আছে আমার সুধীর পটবর্ধনকে ভালো লাগে কারণ সুধীর পটবর্ধনের ক্যানভাস গুলো এরকম गोटा मुम्बईर विभिन्न अंश गो ट्रेन जेखने जाए जेखान लोके ट्रेन भरार करें যেখান থেকে বেশিরভাগ লোকে সুদীপ পটবর্ধনের সহানুভূতি বর্ডিং ক্লাসের প্রতি তারা ট্রেন ধরে রোজ যাবার তারা থাকেন লোয়ার পারে রোজে নেবার রুপ থেকে তারা কাজ করতে যান দেখো তো না রোজ যারা ট্রেনে করে যাতায়াত করে কিন্তু কোনো পেন্টারের কাছে এই দৃশ্যটা ধরার আলাদা কোনো তাগিদ থাকে মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফে আমরা এগুলো অ্যাক্সিডেন্টালি দেখছি সুদীপ পটবর্তন এটাতে ইন্টারেস্ট এটা আমরা ট্রিভিয়াল মনে করি উনি মনে করেন যে তার মধ্যে দিয়েই হলিজমটা ধরা যায় পুরো সামগ্রিক সন্দর্ভটা বেরিয়ে আসে প্রেক্ষিতটা বেরিয়ে আসে এই ধরনের মানুষ তার জগৎটা কি এটা কিন্তু দেখলে কামরা কামরার ভিতরে বসে আসে पुरो जिन আমরা ওই দু বছর কাটিয়েও আমরা সেখানেই ফিরে এলাম যেখানে ওই দু বছর আগে বেরোনোর আগে আমরা ছিলাম এটা একটা ছুটি আরেকটা ছুটি আছে উই ক্যান গো দা অপোজিট ওয়ে অ্যান্ড থিং দ্যাট ইট ইস ইনাফ টু প্রেজেন্ট দি আদার্স লাইফস অ্যাজ এ র্যাডিক্যাল অল্টারনেট মানে সম্পূর্ণ ওদের চোখ থেকেই পুরো পৃথিবীটাকে আমরা দেখতে শুরু করলাম করে আমরা মনে করলাম যে সেটাই আমাদের কাজ ওরা যেভাবে পৃথিবীটা দেখেন ধরা যাক মুজফরনগরে পাসমান্দা মুসলিমরা যে চোখে ভারতবর্ষ বা দুনিয়াটা দেখে সেটাকেই আমি তুলে ধরব এটাই আমার কাজ এটাও কিন্তু উনি বলছেন একটা লিমিটেশন অর্থাৎ যে কেসটা নিয়ে আমরা করি না কেন তার একটা সামান্যীকরণ খুব প্রয়োজন বেঁচে থাকার অর্থটা একটা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অর্থটা কি এবং সামাজিক সম্পর্কের অর্থ কি ইমপ্লিকেশন কি সামাজিক সম্পর্ক এই বড় প্রশ্নগুলো সেসব দিকে ভাবতে সেখানে ভাবলে একটা বিশেষ জায়গায় কিছু বিশেষ চরিত্র সম্পর্কে কিছু বিশেষ অবজারভেশনই আমরা থেকে সেটা আমাদের কাজ নয় আর দুটো খুব ইন্টারেস্টিং কথা উনি বলেছেন উনি মানে অনেকেই বলেছেন এটা আমি একত্র করেছি দের ইজ পোটেনশিয়ালি নো এন্ড টু দ্য ইনকোয়ারি মানে বছরের পর বছর এমন অনেক অ্যান্থ্রোপোলজি সেন্ট্রো পেপার আছেন যারা দশ বছর বাদে আবার ফিরে গেলেন পনেরো বছর বাদে আবার ফিরে গেছেন সারা জীবন ধরে তারা বারবার তাদের ফিরিয়ে ফিরে গেছে নতুন করে জেনেছেন বলেছেন যে এই আগের দুটো বইতে যা লিখেছি আমার ধারণা সম্পূর্ণ বলছি এখন আমার মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা আসলে অন্য এই আরেকটা হচ্ছে দের ইজ আ কনস্ট্যান্ট টেনশন বিটুইন পার্টিসিপেশন অ্যান্ড অবজারভেশন তুমি কতটা ভেতরে ঢুকবে 
তুমি কতটা তাদের হাত মানে কাজে হাত লাগাবে এবং তুমি কতটা অবজার্ভ এই দুটোর মধ্যে একটা টেনশন ক্রমাগত কাজ করতে থাকে কিন্তু সেই টেনশনটা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টদের মধ্যে প্রোডাক্টিভ টেনশন ফ্রিকশনের মধ্যে আসে সেটা থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসে সেটা প্যারালাইজ করে দেয় আচ্ছা এটা শেষ বক্তব্য আমার এখানে যে এথনোগ্রাফি বা অ্যান্থ্রোপোলজি একটা মেথাড হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় শুধু এথনোগ্রাফি করলে বা অ্যান্থ্রোপোলজি করলে হবে না আবার এটা আমার খুব প্রিয় একটা পেন্টিং এটা হচ্ছে যাকে মানে বোম্বেতে ট্র্যাডিশনাল মানে এটা প্রথম মুম্বাই নয় মহল্লা উনি মহল্লা বলে ছবিটা রেখেছে মহল্লায় জীবনযাত্রা যেরকম হ্যাঁ চল বিল্ডিংগুলো হচ্ছে চল হ্যাঁ চাউল বলে না ওরা চল বলে আমরা চাউল বলি উনি বলছেন ফিল্ড ওয়ার্কের সঙ্গে সঙ্গে এথনোগ্রাফির সঙ্গে সঙ্গে আবার আরও উনি আমি জানি না কার কথা বলছি তাই বলেছে বলছে এই কথা ফিল্ড ওয়ার্কের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কতগুলো মেথার যোগ করতে হবে একটা হচ্ছে হাউস ওয়ার্ক সার্ভে ক্রুশিয়াল নট অনলি ফর বেসিক ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য পিপল আন্ড দ্য স্টাডি বাট অলসো টু শো জেনারেল প্যাটার্নস অ্যান্ড কনফিগারেশন ইমার্জিং ফ্রম আওয়ার সামান্যীকরণের জন্য হাউস ওয়ার্ক সার্ভে দেওয়া অ ফোকাস ডিসকাশন অ্যান্ড ডিবেট অন আ পার্টিকুলার ইস্যু or other disciplines often called focus groups or even formal interviews or help ঠিক আছে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন এর পাশাপাশি কিছু মানুষকে একত্রিত করে একটা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন যেটা আর আরেকটা হচ্ছে কিছু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিছুটা স্ট্রাকচার ধরনে ধরা যাক একটা কমিউনিটিতে অনেক সময় বেশ কিছু প্রাপ্য ব্যক্তি থাকেন বেশ কিছু সিনিয়র এলডারি থাকেন যারা অনেক বছর ধরে অনেক কিছু দেখেছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যেখানে যাচ্ছি সেটা একশো বছর আগে কেমন ছিল দুশো বছর আগে কেমন ছিল সেই চেহারাটা আমরা ধরার জন্য আমাদের মহাফেজ খানা ছাড়া গতি নেই ফলে এগুলো দিয়ে আমরা কমপ্লিমেন্ট করব শ্রীনিবাসের এইবার হার্মিন এথনোগ্রাফিটা তৈরি হচ্ছে যে ইটস এ ক্রিটিক অফ পজিটিভিজম এবং সেটা ওরা করার চেষ্টা করছে যে পজিটিভিজমে একটা অবজেক্টিফিকেশন আছে মানুষের যেখানে মানুষটা হারিয়ে গেছে মানুষটা সংখ্যা হয়ে গেছে সেই মানুষটার এমবডিড এক্সপেরিয়েন্সটাকে ধরার চেষ্টা করছে এই অবধি আমার কাছে খুব অসুবিধা কিন্তু এই যখন লাস্টে তুমি কমপ্লিমেন্ট করছো সাসটেইনমেন্ট করছো এবং একটা জেনারেল থিওরির দিকে যাচ্ছ আমার মনে হচ্ছে ভূত পথে সেই পজিটিভিজমের জেনারেলাইজেশনটা যেটা আমার পজিটিভিজমের প্রবলেম ছিল বা আমি যদি আরও বলি ইউনিভার্সালিজম সেটা যেন ভূত পথে আবার এসে ঘুরছে আমার না তা নয় আমি অন্যরকমভাবে তোমাকে একটু উদাহরণ দিয়ে দিই হ্যাঁ তোমার পছন্দ হয় উদাহরণটা বাকিদের কেমন লাগবে আমি জানি না কতগুলো বিষয় আছে কতগুলো ফেনোমেনা আছে যেগুলো আমরা খুব বড় সংখ্যা জনসংখ্যার লেভেলে জনসাধারণের লেভেলে ছাড়া আমরা বুঝতে পারি আমি আমি একটা ছবি একরকমভাবে দেখতে শিখি কাফকার গল্প করতে কাফকার বেশিরভাগ গল্প যেটা হয় কাফকার গল্পে যারা কেন্দ্রীয় চরিত্র তাদের জীবনে একটা কিছু ঘটে গেছে ঘটে যাওয়ার পর থেকে গল্পটা সবসময় শুনি কি ঘটেছে আমরা সেটা জানি না আমরা সবসময় তার পরবর্তী মর্মন্তুদ যে ঘটনাক্রম সেখান থেকে আমরা ভাবছি একজন লিটারারি ক্রিটিক আর কি এবং দার্শনিক হাওয়ার্ড কে তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে কাফকা এই এটা এরকম গল্প লেখার একটা ছকে কিভাবে এসে পৌঁছল যে আমি বেশিরভাগ গল্প এমনভাবে লিখব যে ইতিমধ্যে একটা কিছু ঘটে গেছে হ্যাঁ এবং আমি তারপর থেকে ভাবতে শুরু করব যে মানুষটার জীবনে কি কি ঘটছে 
যে মানুষটা কখনোই জানে না যে আসলে তার কি হয়েছে উনি বলছেন কাফকা হচ্ছে সেই ধরনের সেই প্রজন্মের মধ্যে একজন যেই প্রজন্মে প্রথম বিমা শুরু হয় বিমা কোম্পানি উদ্ভব এবং বিমা শুরু হয় বিমা ব্যাপারটার মধ্যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে ইন্স্যুরেন্স বা বিমা যদি তোমরা ভেবে দেখো সেটা কিসের উপরে তৈরি সেটা তোমাকে কিসের বিরুদ্ধে প্রোটেকশান দেয় অ্যাক্সিডেন্ট ভালো মন্দ কিছু ঘটে গেল শারীরিক কোনো ক্ষতি হলো স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হলো ইত্যাদি এরকম হচ্ছে তাই তো এখন তোমার কবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এটা কি তুমি জানো এটা তুমি জানতে পারো আমার কবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে এটা আমি জানতে পারি মানুষ বয়স্ক হলে বৃদ্ধ হলে তখন কতগুলো সম্ভাবনা বেড়ে যায় কিন্তু তার আগে তো আমরা জানি না বুঝতে পারি না ঘটার পরে হঠাৎ করে আমাদের কাছে বিষয়টা আসে যে এরকম হয়ে গেছে জানিস তো অমুকের হ্যাঁ রাস্তায় বাড়িতে ধাক্কা লেগে গেছে কিন্তু সরকারের কাছে পরিসংখ্যান থাকে যে ধরা যাক এই সিজনে পুজোর সিজনে আমাকে বেশি হাসপাতাল বেশি অ্যাম্বুলেন্স বেশি পুলিশের ব্যবস্থা রাখতে হবে রাস্তাঘাটে কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা পুজোর সময় হয় উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে বেড়ে গেল কারণ অজস্র লোক রাস্তায় বেরোচ্ছে এবং প্রচুর গাড়ি কোনো ধরনের সতর্কতা তোয়াক্ষা না করে চলছে হাই স্পিডে চলছে এই যে বাস্তবটা এই বাস্তবটা সরকারের কাছে আছে এবং এই বাস্তবটা বিমা কোম্পানিগুলোর কাছে আছে বিমা কোম্পানিগুলোর কাছে এটা আছে যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বা পঞ্চান্নর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে তাই কুড়ি থেকে তিরিশ বয়স্ক যারা তাদেরকে আমি ওইভাবে হার্ট অ্যাটাকের বিরুদ্ধে জীবন বিমা করার অপশন দেব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে মানুষগুলো পড়ে তাকে আমরা জীবন বিমা করার অপশন কারণ তখন জীবন হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবার এই ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা যে এই যে ঘটনাটা এই ফেনোমেনাটা এটা সামান্যীকরণ একমাত্র তোমার স্ট্যাটিস্টিক্সের লেভেলে হতে পারে জনসংখ্যার লেভেলে হতে পারে পপুলেশনের লেভেলে হতে পারে ব্যক্তি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে হতে পারে ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে তুমি তার ইম্প্যাক্টটা বুঝতে পারছো তার ফলটা বুঝতে পারছো কেগিলের বক্তব্য যে এখান থেকে কাপকা এই ধারণাটা পাচ্ছে কারণ কাপকা হচ্ছে প্রথম কাজ করতে শুরু করছেন সেই প্রজন্ম প্রথম কাজ করতে শুরু করছে তখন প্রচুর বিমা কোম্পানি তৈরি হচ্ছে তারা রাস্তায় কত অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে তারা কোন ধরনের স্বাস্থ্য সংকটে ঘুরছে সেই সম্পর্কে বড় বড় পরিসংখ্যান পাচ্ছে এবং তার এগেনস্টে তারা বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিমা প্রপোজ করছে এবং কাপকার কাছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা যে যেটা আমরা পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে যে সামান্যীকরণটা করতে পারছি সেটা তো ব্যক্তি জীবনে কখনোই ধরা পড়বে না ব্যক্তি জীবনে তার পরবর্তী পর্যায়টা ধরা কাপড় গল্পটা বাইরে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এটা ফলে আমরা পজিটিভিজমে ফিরছি আমরা না কতগুলো প্যাটার্নে ফিরছি আমি যখন একটা মানুষ দেখছি দুটো মানুষ দেখছি তিনটে দেখছি চারটে দেখছি তখন তাদের জীবনে কতগুলো ঘটনা আমি দেখতে পাচ্ছি কেমন ধরা যাক আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনার পরে বাড়িতে বাড়িতে রান্না শুরু হয়েছিল কিন্তু যেহেতু সেই গ্যাস সিলিন্ডার তারপরে প্রায় এক নশো টাকা আটশো টাকা দিয়ে আবার ভরতে হতে শুরু করলো সেই জন্য প্রচুর বাড়িতে এ ধরনের গ্যাস সিলিন্ডার আমি চিনি আমার চেনা বেশ কিছু বাড়িতে ওই গ্যাস সিলিন্ডার ফাঁকা করে রেখে দেওয়া হয়েছে ব্যবহৃত হচ্ছে মানে আমি গ্রামাঞ্চলের কথা বলছি কেমন এবার আমি জানবো কি করে যে এটাই বাস্তব কি না বৃহত্তর বাস্তব এটা কি না তার জন্য আমাকে হাউস হোল্ড সার্ভে করতে হবে এটাকে আমি এথনোগ্রাফি করে বার করলাম যে আমার কাঠ কয়লার উনুনে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু এটাই কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা আমি পরিসংখ্যান ছাড়া জানতে পারি অর্থাৎ সামান্যীকরণের জন্য ওই তত্ত্বায়নের জন্য প্রয়োজনে আমাকে ওইটা পৌঁছতে পারে বোঝাতে পারে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বসে বসে করি বসে করি আমি 
आदिवासी 